ஹாய் இந்த வீடியோவில் நாம் ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில் ஃபார்ம் ஆகிற கோவலன்ட் பாண்ட் அதாவது சகப்பணிப்புகளுக்கு லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்ப நாம கோவலன் பாண்ட்னா என்னன்னு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில ஒன்னு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான் பேஸ மியூச்சுவலா ஷேர் பண்ணி ஃபார்ம் ஆகுற கெமிக்கல் பாண்ட தான் நாம கோவலன் பாண்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த கோவலன் பாண்ட லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுன்னு நாம இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ்ல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நாம ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை இந்த பாண்டிங்ல இன்வால்வ் ஆகுற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நாம பாண்ட் பேஸ்ன்னு சொல்றோம் இன்வால்வ் ஆகாத எலக்ட்ரான்ஸ் நாம லோன் பேஸ்ன்னு சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முதல்ல நாம மாலிக்யூல்ஸுக்கு ஸ்கெலிட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிக்கணும் அது எப்படி வரையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்யூல்ஸில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸில் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதாவது எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை கம்மியாக இருக்கிற ஆட்டம் நாம சென்ட்ரில் போட்டுக்கணும் அப்புறம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிற ஆட்டம் நாம சென்ட்ரில் இருக்கிற ஆட்டமை சுற்றி வரைஞ்சிக்கணும் இதை நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைடு எடுத்துக்கலாம் இதில் குளோரினோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அண்ட் பாஸ்பரஸோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் இதில் குளோரின்க்கு தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ அதிகம் அதனால் பாஸ்பரஸை நாம் இப்போ சென்ட்ரில் போட்டுக்கலாம் குளோரினை அதை சுற்றி போட்டுக்கலாம் இப்போ நாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் வாட்டர் மாலிக்யூல் ஹெச் டூஓ உடைய ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை தான் நாம் இப்போ வரைய போகிறோம் சரி இங்கே நீங்கள் ஒன்று நோட் பண்ணிங்களா ஹைட்ரஜனோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ தான் கம்மி அப்படின்னா நம்ம ஹைட்ரஜனை தானே சென்டரில் போட்டுருக்கணும் ஏன் போடலை அது என்னன்னா ஹைட்ரஜனோட வேலன்ஸி ஒன் ஹைட்ரஜனால் ஒரு கோவலன் பாண்டை தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதனால தான் நாம் எப்பயுமே ஹைட்ரஜனை டெர்மினலில் போடுறோம் இப்போ நாம் ஸ்டெப் டூ பார்க்க போகிறோம் இதில் மாலிக்யூலில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரை எடுத்துக்கலாம் Total number of valence electrons is equal to number of valence electrons in phosphorus plus number of valence electrons in chlorine. Phosphorus is atomic number 15. That is electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Then phosphorus is valence electrons 5. Then we calculate the chlorine. The chlorine is atomic number 17. அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 அப்போ குளோரின்க்கு 7 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு பாஸ்பரஸ் அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் 5 அப்போ 1 into 5 plus 3 குளோரின் அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் 7 அப்போ 3 into 7 is equal to 26 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இதுவே பாலி அட்டாமிக் அயான்ஸாக இருந்தால் எப்படி நாம் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நைட்ரேட் அயானை எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாம் நைட்ரஜனுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவோம் நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் செவன் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ நைட்ரஜனோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து நாம் ஆக்சிஜனுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் எயிட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ 2p4 அப்போ ஆக்சிஜனுக்கு 6 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு 5 plus 3 into 6 is equal to 23 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இப்போ இங்க நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு இல்லையா அது கேடயன் கவுண்ட மீன் பண்ணுது அப்படினா எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்போ அதையும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கூட சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணனும் சோ 23 plus 1 is equal to 24 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இதே போல ஆனயான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆனயான்ஸ் பாசிட்டிவ் சைனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இங்கே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் இருந்து ஆனயான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ நாம் அதை செப்ரேக் பண்ணிக்கலாம் இதில் நைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஹைட்ரஜனோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதனால் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு இருக்குது அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் இருக்குது இல்லையா அதனால் டோட்டல் ந
9 minus 1 is equal to 8. Ammonium ion order valence electrons 8 இருக்கு இங்க. இப்போ நாம் 3rd stepல இருக்கும். இங்க, 1st stepல, phosphorus trichloridுக்கு skeletal structure போட்டும் இல்லையா? அந்த structureல, atomக்கு இடையி, single bond drop பண்ணனும். ஒரு bondுக்கு, 2 valence electrons. அப்படினா, இங்க, 3 bond வரைய போரும். அப்படினா, 6 valence electrons, bondingலே போய்டுது. நமக்குதான் முன்னாடியே திரியும் phosphorus trichloride ஓட valence electrons 26 இங்கதான் 6 electrons bondingல போய்டுச்சில்லையா அப்படி நான் remaining இருக்கிறது 20 valence electrons இப்பா நாம் 4th stepல இருக்கும் இங்க நம்மக்கிட்ட remaining 20 valence electrons இருக்கு இந்த 20 valence electrons நாம் lone pass molecule இருக்குற atoms இருக்கு octet trueல satisfy பண்ணிரு மாதிரி சார் பண்ணப் போரும் First, நாம் அதுகை electro-negativity value இருக்கிற அந்த atomsக்கு கொடுப்போம். அதுக்கு அப்பிரும் மாத்த atomsக்கலாம் கொடுக்கலாம். Phosphorus trichloride லு அதிகமான electro-negativity இருக்கிறது chlorine. அப்போ, chlorineல் இருந்து நாம் lone pass of electronsல் கொடுக்க start பண்ணலாம். அப்போ, ஒரு chlorineுக்கு 3 lone pass of electrons கொடுக்கணும். இங்கு நம்மக்கிட்டு 3 chlorine இருக்கு. அப்படினா, 3 into 6 is equal to 18. நம்மக்கிட்ட முனாடே பாத்தும் remaining 20 valence electrons இருக்கிறு இங்கு நாம் 18 valence electrons யூஸ் பண்ணிட்டும் நம்மக்கிட்ட இப்போ remaining இருக்கிறது 2 valence electrons இந்த 2 valence electrons தான் நாம் பாஸ்பரஸ்கு கொடுக்கப் போரும் இப்போ நாம் 5th stepல இருக்கும் இங்க பாஸ்பரஸ் trichloride இருக்கிறு atoms எல்லா octet trueல satisfy பண்ணுதானு check பண்ணப் போரும் first 3 into 2 is equal to 6 valence electrons and one bond pair of electron இருக்கு so 2 அப்போ chlorine octet trueல satisfy பண்ணிடுச்சி next phosphorusக்கு check பண்ணும் phosphorusல 3 bond pairs of electrons இருக்கு அப்போ 3 into 2 is equal to 6 valence electrons and one lone pair of electrons இருக்கு so 2 phosphorusும் octet trueல satisfy பண்ணிடுச்சி இப்போ நாம் octet rule ले satisfy பண்ணாத மாலிக்கியுள்க்கு என்ன பண்ணலானு பார்க்கலாம். Exampleக்கு நாம் nitric acid எடுத்துக்கலாம். இந்த structure பாருங்க, hydrogenக்கு duplet rule உம் oxygenக்கு octet rule உம் satisfy ஆகுது. Nitrogenக்கு மத்தும் 6 valence electrons இருக்கு. So, இன்னும் 2 electrons இருந்தா octet rule satisfy ஆகும். ஆனா, இந்த structure படி மத்தும் 3 bonding pass அதாவது total 6 electrons இருக்கு. மிச்சு தேவைப் படிரு, ரண்டு எலக்ட்ரான்சுக்கு ஒரு oxygen atomல் இருந்து ஒரு lone pass break பண்ணி bond form பண்ணும் நான் nitrogen இருக்கும் 4 bond pass அதாவது 8 electrons இருக்கும் so nitrogen octet rule இன் satisfy பண்ணிடும் இந்த விடியலு நாம் எப்படி covalent bond Lewis dot structureல் represent பண்ணிருத்து நின்று பார்த்தும் இதே மாத்திரி இன்னுர் interestingான concept